Dear 11th Standard Students, I am Metro Karnagaran. In combinatorics and mathematical induction, example 4.67, you have to prove this LHS is greater than RHS in this expression. Yedukuna, n greater than or equal to 2. n rendu, 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 and natural numbers are not going to be natural numbers. And n is equal to 2 to LHS and RHS is correct. Greater than, less than, more than. So check it out. LHS of LHS of P of 2. P of 2 is equal to 2. 3 into 2 square is equal to 3 into 4. Answer is 2. This is the same. RHS. RHS of P of 2 try to say RHS is now 2 plus 1 whole square 3 square 3 square is 9 If you look at LHS and RHS If you look at LHS and RHS This is bigger and smaller If you look at LHS of P of 2 is greater than RHS of P of 2 If you look at LHS of P of 2 If you look at the left hand side and the right hand side You set the symbol correctly That's why P of 2 is true. அப்பு இந்த sum எதுக்கு வேல செய்து? Number 2க்கு வேல செய்தா. அப்பு இந்த நம்மில் check பண்ணு சொன்னாங்க. பக்கா வேல செய்து. அதனால P of 2 true நின் சொல்டு declare பண்ணி முடிச்சாத்து. Mathematical induction நான் சொல்டுராங்க நான் நீங்கள் first number கு check பண்ணி முடிச்ச வடனே இந்த sum கேக்கு உண்மன் நீங்களே எடுத்து let us assume P of K is true. P of K is true. P of K is true. What is the meaning? You can go here. P of N is K. If you go to K, 3K squared is greater than K plus 1 whole square. True. You can tell me. This is one thing. You can tell me. This is stage 2. This is stage 2. Stage 1 is the same number. Let's check the number of K. Stage 2 ले इधर में पढ़ ले चुमा और k न और वैल्यू सब्सिट पनी इधर दां उनमें अदाव दे 3k स्क्वायर इन बावन परी अवन बिगर k प्लस वन वोल्ट स्क्वायर इन बावन चिन्ना अवन आप इन मुड़ी पनी आज इवन परी अवन इवन चिन्ना अवन इवन परी अवन इवन चिन्ना अवन अद उनमें दां आप इन सोटे नंबरे इन्ह पनी किटो � P of K plus 1 is true. அப்பு இன் பிருப் பண்ணனும். P of K plus 1 is true. பிருப் பண்ணனும். அப்பு இன்ன என்ன சார்த்தான் ஒன்னுங்களையார். இங்க போய்ட என்ன செய்னனா? To prove. That is to prove. That is to prove. P of K plus 1 is equal to. Is equal to. Then dot வைச்சுங்க. 3 into K plus 1 whole square. Is greater than. N plus 1. N plus 1 अल्ले K plus 1 sorry it must be K plus 1 N रुकर एरतल अल्ला K plus 1 पोड़नो N रुकर एरतल K plus 1 पोड़ते अधे यहमार N रुकर एरतल K plus 1 3 पुन्नोर plus 1 whole square that is K plus 2 whole square अपो इद दान इंगे प्रूव पन्न वेंडियदु 3 K plus 1 whole square is greater than K plus 2 whole square நீங்க பிருப் பண்ணி ஆகனும் You have to prove this LHS ஆரமிச்சி அவை வண்ணோட பெரியவே அப்பின் நீங்க பிருப் பண்ணும் பிருப் பண்ணும் பிருப் பண்ணும் எப்படி பிருப் பண்ணிரத்தின்றது பாக்கலாம் அப்பினம் LHS ஆரமிச்சில்லாம் LHS ஆரமிச்சி அது அதுவுட பருசு RHS விட பருசின் 3 K plus 1 whole square இனிம்மில் இது மாரந்தருங்க நான் கட்டசிய answer பக்காவா காட்டும் greater than காட்டும் எப்படி காட்டும் பாருங்க first I am starting with LHS of P of K plus 1 இது ஆரமிச்சாச் இது என்னுடைக் K plus 1 என்னுக்கு வல் K plus 1 போட்ட இதுதான் நம்ப 2 prove பண்ணும் இதா stage 3 இதான் நம் செம்மோடே முக்கிமான climax பாருங்க 3 what is A plus B whole square formula 
a square plus 2ab plus b square. This is a plus b whole square formula. a plus b whole square formula. That is 3. Ullar metle pananga 3k square. Ullar metle pananga 6k. Ullar metle pananga plus 3 plus 3 plus 3. Now, I am going to 3k plus 1 whole square is equal to 3k square plus 6k plus 3. In a proof. Now, expand a plus b whole square. Expand 3 and multiply. That's why you are same. Now, this is the same. 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 ரெண்டு பேரும் சமம் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் அதாவது இது நூறு கிராம் அப்படின்னா இதுவும் நூறு கிராம் இது புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் இதெல்லாம் எதுவும் எழுத வேணால் நீங்கள் கவனிங்க இதுவும் நூறு கிராம் இதுவும் நூறு கிராம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சம்முக்கு போகிறேன் த்ரீ கே ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர்னு ஒரு கான்செப்ட் இந்த இடத்துல இருக்குது அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா த்ரீ ஸ்கே ஸ்கொயர் இருக்குது பாருங்க இதோ இது இது பெருசு கே ப்ளஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர் சின்னதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா கவனிங்க இது த்ரீ கே ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கே ஸ்கொயர் ஒரு ஐம்பது கிராம்னு வச்சுங்க நாற்பதுக்காக சொல்கிறேன் இது ஒரு ஐம்பது கிராம் அப்போ கே ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒரு நாற்பது கிராம் அப்போ நான் சொல்கிறது கரெக்டான்னு பாருங்கள் ஐம்பது கிராம் இஸ் கிரேட்டர் தேன் நாற்பது கிராம் ஒத்துக்கிறீங்களா இது ஐம்பது கிராம் மாதிரி இது நாற்பது கிராம் மாதிரி எது கே ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ நான் இந்த சம்முக்கு வரேன் இந்த சம்முலர் நுழைகிறேன் இந்த சம்முலர் நுழைஞ்சி இது நூறு கிராம் தானே சொன்னேன் இந்த நூறு கிராமில் த்ரீ கே ஸ்கொயர் ஒரு ஐம்பது கிராம் நல்லா கவனிங்க இது ஒரு ஐம்பது கிராம் இது ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் இது ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம்னு சும்மா ஞாபகம் வச்சுங்க இது எவ்வளோ நூறு கிராம் இது ஐம்பது கிராம் நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஐம்பது கிராம் அப்போ இது ஐம்பது இது ஒரு இருபத்தஞ்சி இது ஒரு இருபத்தஞ்சி அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ நூறு கிராம் இதுவும் நூறு இதுவும் நூறு ஒத்துக்கிறீங்களா இதுவும் நூறு இதுவும் நூறு இதுவும் நூறு இதுவும் நூறு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த த்ரீ கே ஸ்கொயரை எடுத்துட்டு இதை போட போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் நல்லா கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் போட போகிறேன் இதெல்லாம் நான் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை சிக்ஸு கேவை டிஸ்டர்ப் பண்ணல த்ரீயை டிஸ்டர்ப் பண்ணல யாரை மட்டும் நான் மாற்றிருக்கிறேன்னா கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளூவில் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயரை மட்டும் மாற்றுறேன் ஏன்னா த்ரீ கே ஸ்கொயருக்கு பதில் இவனை யூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணால் என்ன நடக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு தராசும் ஈக்குவல்னு காட்டியிருந்தது ஏன்னா இதுவும் நூறு கிராம் இதுவும் நூறு கிராம் ஐம்பது ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சி ப்ளஸ் இருபது நூறு கிராம் இதுவும் நூறு கிராம் தராசு கரெக்டாக முள்ளு சென்ட்ரல் இருந்தது இப்போ என்ன பண்ணிட்டீங்க த்ரீ கே ஸ்கொயர் தூக்கி வெளியில் போட்டீங்க தராசு விட்டு வெளியில் போட்டுட்டு வேறு ஒரு புதுசாக ஒரு ஆளை இறக்கிருக்கிறீங்க கே ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு அவன் எத்தனை கிராம் நாற்பது கிராம் இவன் நாற்பது கிராம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் ஏன்னா திஸ் இஸ் பிக் பிக் இது ஸ்மால்னு தெரியும் உங்களுக்கு நல்லாவே மூக்கு எந்த பக்கத்தில் ஸ்மால் இது நாற்பது கிராம் ஆல்ரெடி இது ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் இது ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் இப்போ கூட்டி பாருங்கள் தொண்ணூறு கிராம் ஆகிடும் ஆனால் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு த்ரீ கே ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி தானே இருக்குது இது எத்தனை கிராம் உங்களுக்கு நூறு கிராம் தானே இது அப்போ இதில் எவன் பெரியவன் எவன் சின்னவன் நீங்கள் தான் சொல்லி ஆகணும் இது நூறு கிராம் இது தொண்ணூறு கிராம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இவன் என்ன ஆகிடுவானா எடை அதிகமாகிட்டான் இவன் எடை சின்னதாகிட்டான் இப்படி ஆகிடும் சிம்பிள் ஈக்குவல் டு வராது இனிமேல் இனிமேல் நீங்கள் ஈக்குவல் டு எதிர்பார்க்க முடியாது இந்த சிம்பிள் வந்துடும் இவன் பெரியவன் வாய் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இவன் சின்னவன் இவன் சின்னவன் இவன் சின்னவன் புரிஞ்சுஷா இவன் சின்னவன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்போது இங்கே இவனை சின்னவன் ஆக்கிறது யார் காரணம்னா அது இந்த ஆள் தான் இந்த ஆள் வந்து உள்ளார இப்போ வந்து அட்டகாசம் பண்ணிட்டான் பாருங்கள் நூறு கிராம் பாட்டி தூக்கி வெளில போட்டோம் இவனை தூக்கி வெளில ஆச்சாச்சு வெளில ஓடி போகணும்னு சொல்லியாச்சு த்ரீ கே ஸ்கொயருக்கு பதில் இன்னொருத்தவன் எட்டு வந்து இறக்கிட்டான் யார் அவன் கே ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இவனுக்கு இவனுக்கு என்ன உறவுனா இவன் எடை அதிகம் இவன் எடை கம்மி இவன் ஐம்பது கிராம் இவன் நாற்பது கிராம் 
அப்போ நான் ஐம்பது கிராம் பார்ட்டி தூக்கி போட்டு நாற்பது கிராம் பார்ட்டி உள்ளார இறங்கியிருக்கிறேன் அதனால் இந்த பக்கம் தொண்ணூறு கிராம் ஆகிடுச்சு எடை குறைஞ்சி போச்சு இந்த பக்கம் நூறு கிராம் தான் இருக்கும் எடை அதிகமாக இருக்கும் திஸ் இஸ் பிக்கர் திஸ் இஸ் பிக்கர் இந்த கிராமில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுவோம் நான் புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த கிரேட்டர் தென் இன்னீக்வாலிட்டி ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் உங்களுக்கு டீச்சர் சொல்லும் போது உங்களுக்கு மனசுக்கு ஒத்துக்கவே ஒத்துக்க மாட்டீங்க இது எப்படி சின்னதாச்சு இது எப்படி சின்னதாச்சுன்னு ஒத்துக்கவே மாட்டீங்க தெளிவாக புரிஞ்சுங்க இவன் ஐம்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் தான் எழுதியிருக்கிறேன் இவன் பெரியவன் இவன் சின்னவன் நம்ம இவன் நாற்பது கிராம் அப்போ ஐம்பது கிராம் தூக்கி போட்டு நாற்பது கிராம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் தான் சரி இந்த பக்கம் தான் அடிக்கும் இது தான் வெயிட்டுன்னு காட்டும் இது தக்கையாயிடும் மேலே போயிடும் தராசு முள்ள அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஈக்குவல் காட்டாது அதனால் இந்த சிம்பிள் வந்துருச்சு ஃபைன் அதுக்கடுத்த ஸ்டேஜ் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் த்ரீ இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் இந்த நாற்பது கிராம் இருக்குது பாருங்கள் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறேன் ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் வாட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ இன்டு கே இன்டு ஒன் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அது இல்லாமல் கூட வேறு என்ன இருக்குது சிக்ஸ் கே ஒன்று இருக்குது ஒரு த்ரீ ஒன்று இருக்குது ஒரு த்ரீ ஒன்று இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் த்ரீ கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் கே ப்ளஸ் த்ரீ அதுக்கடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் த்ரீ கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தென் கே ஸ்கொயர் சிக்ஸ் கே ஒன் டூ கே ஒன் கூட்டுறேன் எயிட் கே ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் கே ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்த ஸ்டெப்பு பாருங்கள் த்ரீ கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் இஸ் கிரேட்டர் தென் இஸ் கிரேட்டர் தென் கே ஸ்கொயர் கே ஸ்கொயர் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் கேவை ஃபோர் கேன்னு போட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் போட்டுட்டு இந்த ஃபோர் கேவை தனியாக கைட்டி விட்ருங்க ஒரு ஃபோர் கேவை தனியாக கைட்டி விட்ருங்க எட்டு கேலேருந்து ஒரு நாலு கேவை மட்டும் உள்ளார் இறக்கிட்டு ஒரு நாலு கேவை தனியாக கைட்டி விட்ருங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் த்ரீ கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் இதை ஒரு ஃபார்முலாவை ஏற்ற போகிறேன் ஏ கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபோர் கே தனியாகவே கிடக்கட்டும் உனக்கு எட்டுக்கே கண்டுக்காதீங்க ப்ளஸ் ஃபோர் கே தனியாக கிடக்கட்டும் த்ரீ இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தென் கே ஸ்கொயர் டூ டூ ஜார் ஃபோர் கே ப்ளஸ் ஃபோர் சாரி இது ஃபார்முலாவுக்கு மாற்றிக்கலாம் திருப்பி நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் சாரி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயராக மாறிடும் இது ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் கே ப்ளஸ் ஃபோர் கே இப்போது நம்மளுடைய தராசுக்கு வாங்க இது எவ்வளோ கிராம் காட்டின் இருக்குது இது நூறு கிராம் காட்டின் இருக்குது இது எத்தனை கிராம் காட்டின் இருக்குது தொண்ணூறு கிராம்ஸ் காட்டின் இருக்குது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இது நூறு கிராம் காட்டின் இருக்குது இது தொண்ணூறு கிராம் காட்டின் இருக்குது இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த சம்மலேருந்து இந்த நாலு கே இருக்குத இதையும் தூக்கி வெளியில் போட போகிறேன் அப்போது இவன் ஒரு எண்பது கிராம் நினச்சிங்க இவன் ஒரு எண்பது கிராம் இவன் ஒரு பத்து கிராம்னாலும் வச்சுங்க சும்மா கம்மியான வெயிட்டு கூட கொடுங்க இவன் ஒரு எண்பது கிராம் இவன் ஒரு பத்து கிராம் பத்து கிராமை தூக்கி வெளியில் போட போகிறேன் நான் தராசுலேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து பத்து கிராமை தூக்கி குப்பையில் போட்டுற போகிறேன் குப்பையில் போட்டவொன்னே என்ன ஆகும்னா இதோட வெயிட்டு இன்னும் குறையும் இவன் இன்னும் பெரியவனும் ஆவான் இவன் நூறு கிராம்லேயே தான் இருக்கிறான் அப்போது முன்னடியாவது நூறு தொண்ணூறு இருந்தது அப்போயே அவன் பெருசாகிட்டான் இப்போ இவனை தூக்கி வெளியில் போட்டனா என்ன ஆகும்னா த்ரீ கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் இங்கே வெறும் கே ப்ளஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர் தான் இருக்கும் ஏன் சார் அந்த ஃபோர் கேவை தூக்கி போட்டிங்க ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன வரணும் பாருங்கள் த்ரீ கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் கே ப்ளஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர் தான் வரணும் ஆனால் அவன் தேவையில்லை தூக்கி வெளில போட்டேன் பத்து கிராம் தூக்கி வெளில போட்டோடனே தராசு என்ன ஆகும்னா இது நூறு காட்டின் இருக்கும் இது எண்பது தான் காட்டும் ஏன்னா ஒரு பத்து கிராம் இவனையும் தூக்கி வெளில போட்டிங்க இப்போ இவன் பெரியவனா இவன் பெரியவனா கண்டிப்பாக இவன் தான் பெரியவன் இவன் தான் பெரியவன் நூறு தான் பெரியவன் எண்பது சின்னவன் அதனால் கிரேட்டர் கிரேட்டர் வந்துச்சா பாருங்க ஆன்சர் வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் த்ரீ இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் கே ப்ளஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் பாருங்க
இங்கே ஃபோர் கேவை கண்டுக்காமல் அப்படியே கணக்கு போட்டு வெளில போட்டோம் அப்போ தராசு கண்டிப்பாக இந்த பக்கம் தூக்கிக்கும் அப்போ இந்த பக்கம் உங்களுக்கு தராசு மேலே போயிடும் ஏன்னா ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு வெயிட் எண்பது கிராம் இவன் செம வெயிட் ஆகிட்டான் கீழே போயிடுவான் அப்போ திஸ் இஸ் கிரேட்டர் அண்ட் தட் இஸ் ஸ்மாலர் அப்போ சம் முடிஞ்சு போச்சு நமக்கு தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ட்ரூ ட்ரூ ஆயிடுச்சா அதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்க டூ ப்ரூவில் இருந்த சம்மை பக்காவாக ப்ரூவ் பண்ணிட்ட பாருங்கள் தட் இஸ் இதை தானே நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் If இது எப்போ ப்ரூவ் ஆச்சு இஃப் பி ஆஃப் கே இஸ் ட்ரூ பி ஆஃப் கே இஸ் ட்ரூனா இந்த சம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யார் மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்தால் நன்றி மறக்கூடாது இல்லை அதனால சொல்லணும் இவன் உண்மையானதுனால தான் இந்த சம் உண்மையாச்சு தேர் ஃபோர் பை பிரின்சிபல் ஆஃப் பை பிரின்சிபல் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் பை பிரின்சிபல் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் அப்படியே எழுதி கொண்டது தான் பி ஆஃப் என் பி ஆஃப் என் தான் கணக்கு உங்களுக்கு இஸ் ட்ரூ ஃபார் என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இரண்டும் இரண்டுக்கு மேலே தான் இந்த சம் செட் ஆகும் ஒன்று போட்டால் செட் ஆகாதுன்றதுனால இரண்டும் இரண்டுக்கு மேலே தான் செட் ஆகும் இந்த கிராம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் போட்டேன் நான் இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸாமில் எதுவும் போட்டு காட்டுவானா சம் ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போட்டேன் அப்போ இந்த ஐம்பது கிராம் இந்த நாற்பது கிராம் இந்த நூறு நூறு கிராம் ஈக்குவல் நூறு கிராம் பெருசாகிட்டான் தொண்ணூறை விட அப்போ இது தொண்ணூறு ஆயிடுச்சு சின்னதாகிடுச்சு அதனால் சிம்பிள் வந்து போச்சு இன்னும் திருப்பியும் நூறு கிராம் தொண்ணூறு கிராம் இருந்தது திருப்பி எண்பது கிராம மாற்ற போகிறீங்க இப்போ இன்னும் சின்னதாகவான் இவன் இன்னும் செம பெருசாகினே தான் இருப்பான் அதனால் இந்த கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் போகவே போகாது இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் கிராம்ஸில் போட்டு காட்டினேன் டோன்ட் ரைட் இன் எக்ஸாம் இந்த கிராம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேக் அதை நம்ம போட்டது ஓக